挺温柔的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁。要不还是让他自己来吧。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。好了吗？这儿。下面一点。这儿。已经好了，谢谢。还没涂完呢，莫名其妙小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的凶手敢来我们村头收东西？你，我饶不了你！啊，老实点儿，你放手！你说谁是小偷呢？敢偷袭我？啊！疼疼疼疼疼疼！放手！你你放手啊！住手！小满，小满，你们家进贼了，他刚刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。耗子，他是我未婚夫。他。这什么时候的事啊？我怎么不知道、啊？改天再跟你细说吧。情况太复杂，一个两个都这么粗。不许走！这到底怎么回事啊？这人看着就不像是什么好人。我看你是眼睛有问题。你们必须给我说清楚。这事你跟他说。我哪知道怎么说？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？哎呀，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就。看对眼了挺能编啊！你说是不是啊？行，啊。是。他对我一见钟情。你有点脸吧？嗯。就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周小满，你不会是个恋爱脑吧？看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口
。行吧，有点意外吧？他竟然还信了。小马追上嘛，来追了！来，拿拿拿着拿着拿着，拿过去，小马朝他用上。走吧走吧走吧走吧走吧。谢谢。咦，这不是小马对象啊？赶紧把这菜拿来回去吃。不用了不用了，拿不下了，我拿不了了。拿你拿你。啊好，够了够了够够了，谢谢阿姨，谢谢。这庄小满在村里人气这么高吗？太可怕了，得赶紧离开这个怪地方。小李，谁给你这么多东西啊？是啊，这个刚才乡亲们给的。哎呦，给这么多啊！快坐下，来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多呀！哎，拿我拿着。好好好，哎呦，好新鲜的。哎呀，快坐下吃。哎，哎。小林，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。啊！救命！啊！你这也吃太少了吧？这都不错了，昨天不是嫌弃不卫生，一点没吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭，你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？你<笑>多吃点啊！大哥，这是茶叶蛋哦。你小心眼睛变成五香味儿的，还以为大少爷肯吃饭了。林总，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小满，又要翻土又要撒种的，最好呀有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思啊？让我去干农活，你别看我，不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了。我主打一个陪伴。原来这速溶咖啡这么难喝。喂，你这是来度假？啊？我不是在陪你吗？就是有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊？真是。公司那一堆事儿，也不知道老爷子的身子能不能扛得住。老爷子，我就等着你求我回去。让我在这儿办公，真有。林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰你了。林总，听说您被停职了。我们想，又不用这么夸张。商业顾问。嗯
，这个暂时不考虑了。小马，哎，把这把种拿。哎，是啊，光哥，天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家，把拖拉机开来。行。爸，你看小马，他在喂乌龟，整这么大场面，十有八九在装货。还有第一次进村的时候，还整样豪车。估计啊也是喂猪子，小马不会被骗吧？哎，你笑点声，让小马听见。太丢脸了，听不见，听不见。好的。麻烦了，小林。嗯、装小满啊，装小满，本来找他假装未婚夫。就是为了避免被人说闲话，结果现在只不过是换了一个方式被人引。毛和友，中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司一趟。谢谢谢谢谢谢你，总监。听不见，不想看，快点干！你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。庄、哎、小满，什么时候回家啊？早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？尽快搞定他。那个叫庄小满的女人和你到底什么关系？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你需要解释什么？虽然我是喜欢你，但我的眼里可容不得一粒沙子。别把自己想得太重要。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。难道说是要搞定小满？我倒要看看这种地有多难。想要在小美面前好好表现，博取好感吗？不能让你得逞。看你这样，你是要帮小满种地啊？对啊，你知道怎么开始吗？来，我教你。这么简单，不是有手就行。林森，快住手！哎，林森，哎。马上干完了！这个混蛋，敢毁我种子，我饶不了你！你小子
这回死定了。这到底什么情况？静文，浩浩哥，你回来了，你怎么又不提前跟我说呀？我好去接你呀！小满，小满，你在发什么疯？小满，静文回来啦！静文回来啦！小满，你有病是吧？我待会儿再找你算账。酒来了。哇，汤也来了。哎呀，这么丰盛。大钻，哎呀，今天我们大东村三人组终于聚齐了。来，开酒。来，来，干杯。来，干杯。你们在这过家家呢，什么三人组，幼稚！今晚你这次回来待几天啊？我呢，刚刚结束了一个大项目，领导不仅给我升职，还给我放了个长假。哇，那太好了！你是不是就能在家多留一段时间了？嗯，我们静文果然在哪都很优秀。<笑>我倒是想问问。你们两个是什么情况？又来，你来编。我快编不下去了。你就勉强理解成一见钟情吧。哎呀，我们今天不聊别的，主要就是吃吃喝喝，庆祝你回来。来，干杯！对对对，再干杯！今晚，干杯！你们当我不存在是吧？这个庄小满，我好心帮他干农活，竟然开拖拉机追我。撒一个谎，要用无数谎来圆，现在真是骑虎难下了。今晚能回来，真的太好了。嗯、啊，我的耳环怎么不见了？啊？你是不是掉哪了呀？找一下。算了算了算了，不找了。你们之后谁见到了给我就行。行，那咱们先吃饭。来，嗯、来，静文，吃这个。谢谢。小满平日不爱生气。那片地还没有翻过，你就播种，那那批种子就全废了。进。
孤留的宝石。志文，你等等。小虎托我买了台空间净化器，我多带了台给你。浩哥，不用了，你自己留着用就行。跟我你还客气什么？我看你之前发的朋友圈，你那么好的办公室里也有台这个呀。你还是这么的细心周到，以后谁要是当了你的女朋友，可太有福气了。<笑>啊，静文、嗯，你应该还没有男朋友吧？不好找呀，你也知道我的择偶标准吧？我呢，就是要嫁给有钱人。啊，我给你搬回家吧。不用，我等会儿自己来就行。哎，没事儿，我给你搬回去。对了，静文，这个。原来在你这儿啊？小满给我的，他让我转交给你。居然不吃这一套！来啦！哎，小满，没事过来玩啊！小满啊，这批玉米种子真不错，看着都挺饱满。是啊，爸。爸<笑>嗯，好干了。长老上来了。哎，爸，嗯，搬完这套你就回去休息吧，交给我。好不累，今天是晒种子最后一天，可不能出岔子。哎晒干了都，小满，慢点，别搅到地上了。放心，妈妈。哎，把这个推平了。好。庄小满不在家，他们一家在后面晒种呢。我不是来找小满的，我是来找你的。我,我看你经常挠手臂，在想你是不是尘螨过敏。正好我多了一个空气净化器，拿给你，希望你早日适应大农村的生活。那，谢谢。欢迎各位来到林氏集团，我是林氏集团总经理林宪。如果能和林宪在一起，我就能拥有我想要的人生了。他们的玉米晒种了，应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？
怎么样了？请问帅生，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。他这是陪了我一整晚吗？我爸妈呢？你别动。阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？这小子一个人在干嘛呢？不会又在搞什么破坏吧？你在干嘛呢？你不会是在开沟吧？啊、嗯。停停停停停停！来来来来来，给我，你在那看着。前腿，弓，后腿，蹬。手把锄头握紧了，心不要慌。你这个脚就这样，你怎么看？哎，庄叔跟小满呢？怎么让你来干这呀？小满生病了，庄叔受伤了。啊！我在他们家住着，不得干点活啊？他们生病受伤了。那个，你就按我说的干啊！你自己别瞎搞啊！小满，小满。我进来了，姐。小满，啊，你没事吧？听说庄叔的脚也受伤了，怎么弄成这样啊？晒肿下了大雨，不过现在都没事了，别担心。没事就好
。哦，对了，林宪这小子平时身上沾点泥巴都嫌弃半天，他怎么在地里开沟啊？他开沟？嗯。不行，我得去看看。哎，你你躺好，你躺好。你要躺着休息吧，我都已经教过他了。那个，我帮你加点水吧。水壶呢？哦，好像在林县房间。这不是我送给金文那个空气净化器吗？种田这么麻烦，这沟要开到什么时候啊？需要帮忙吗？你穿成这样，能帮什么忙？又想耍什么花招？累不累？你也太小瞧我了。再说了，开沟这种事儿，一个人太辛苦了，我能帮一点是一点。你帮我看一下，我这沟开的值不值得？好。没想到你这么快就上手了，不愧是你。你以前认识我吗？当然不认识，是你不认识我罢了，林总。不好意思啊，我也怕这个，要不要帮你叫个人来？啊，不用了。你就在这长大的，会害怕这个？这个林仙真是个木头，软硬不吃，这样下去可不是办法。嘿嘿嘿，金文，你吓死我了！我刚刚去林县的房间拿水壶的时候，看见一个空气净化器，是我送你那个吗？应该是吧，但怎么在林县那儿？我记得我给小满了。啊？你给小满了？我就说这个小满是个恋爱脑吗？对林县这么好干嘛？对了，浩哥，我自己用不上，所以给小满，你不会介意吧？不会，不会，不会，我怎么可能会介意呢？不过静文，嗯，我觉得你还是得注意一点。注意什么？我刚刚看到你去地里帮林相干活了。哦，我知道你是心好，但毕竟他是小满的未婚夫，我怕别人看到了不好。我就是去看看那个林仙靠不靠谱，然后再探探他的虚实。确实，我也觉得这个林仙不太对劲，我就怕咱们小满吃亏。嗯
张啊，老婆女儿，把我捧在手心里面照顾着。<笑>瞧把你嘚瑟的样子！爸，是不是有一批画符要运回村子里吧？我现在去啊。嗯。小林去了。啊？他他没拉过画符啊。是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我谢你个头啊，妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊。这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去捡花肥。我自己去。那你慢点儿庄小满，我怎么脑子里全是你？林夏，少添点柴，火太大了。哦。你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。两句你还还不乐意了，林夏，过来，干嘛？过来，尝尝怎么样？行吧，你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。到啦！噔噔噔噔
欢迎来到我的秘密基地。哦，怎么样？这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池。养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些，就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西，都是你一个人摸索出来的？嗯，边摸索边改进嘛。张小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，嗯、不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜、嗯，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别碰！怎么又摔了？我该怎么办？快别看了，放我下来啊！现在在想什么呢，庄小曼？你看不出来吗？我喜欢上你了。回去还是洗一下吧，花房的水不太干净。没关系的。那个，我刚刚从花房拆了一只。啊、庄小满。你想我没有？哎，好了好了，你怎么在这儿啊？哦，对了，林心，我给你介绍一下，这是我的学弟苏子峰。这又是从哪儿冒出来的？这位是你朋友吗？哦，他，呃，他他是我，庄小满的未婚夫。这么主动，以前不都是我来说的吗？你离婚了？这说来话长，不是你怎么来村子里了呀？一看就不怀好意，当然是为了见你。地理杂志这次有一个美丽乡村的专题，我是专门负责这次拍摄的。哦，那真是好事儿啊！那你带我去一下你们村委会呗？行，我带你去。<笑>你没变样啊？你也没变。<笑>走啊，林夕。哦。有点自作多情了呀，林先。李书记，那我带他去村里转转。骑车注意安全啊！好，放心吧。好了吗？好了，走吧。出发。走。你先回去吧。哦哦。不就是个学弟啊，至于这么高兴吗？走，去看看，看什么？坐好了。看那边。哇，好美。还有我们这边。呀，看着开沟里哈，子枫。
那边特别漂亮，我带你去那边。别给他们看见了。我没事的时候就会一个人来这儿。你听，河流声会让我觉得特别安静。嗯，这么偏的地方，真是一点防范心都没有。啊，还有这儿，你看，这两边全部都是毛竹。毛竹？啊，毛竹四年之内只不过长到三厘米，到了第五年之后。会以每天二十厘米的速度而增长，这就叫做深耕细作，赌前行，一朝收获，终有成。你还是跟学校那会儿一样，一点都没变。子枫，你这次来的特别对，我们大东村有特别多美的风景，到时候我都带你看看。好啊。哎哎哎，你小心点。没事没事没事。那那小子故意的吧？还好吧，我说你这个未婚夫，怎么一点都不知道着急？我着急有什么用？我给你看个东西吧。这是我吗？对啊。不，不是我说，这个角度拍照真亏你想得出来。你也可以的，来，你也试试。我不会这个。相信我，你可以的。把手给我放开！这这这这小子他绝对故意的，不是他他绝对有猫腻。你也不用这么激动吧。行，你冷静，我去把这小子的手给剁了。你最好说到做到。你去啊。我。你这次啊，一定要多拍一些照片，给我们大东村好好宣传宣传。嗯。小婉。哎呦。哦，对了，我给你介绍一下，这位是我的学弟苏子峰。原来你就是子峰啊！我经常听小满提起你。你好。怎么回事呀、啊？是。我来帮你。谢谢小满，谢谢。像小满这样单纯美丽的女孩，真好。嗯，我倒是觉得你们俩挺合适的。是吗？子枫，你喜欢吃什么就自己拿啊、哦，别客气，当店家。这阿姨自己做的包子，好吃。谢谢。哎，别。阿姨，你做的包子真好吃。让我有种自己家的感觉，这么快就来袭了？那你呀，把这就当成自己的家啊！嗯。既然这么投缘，不如你认叔叔阿姨，做干爸干妈吧。有这个必要吗？那我就是你姐夫了。我爸妈呀，要是有你这么优秀的儿子啊，做梦都会笑醒。请吧，给叔叔阿姨敬茶吧。我真的会谢谢你。别别别，来来来，别客气。哦，哎哎哎哎，怎么好烫好烫？没事吧？你怎么这么不小心啊？吹纸吹纸。我看看。没事，这线刚他也不是故意的。真是马马虎虎。我带你去用凉水冲一下，走。哎，去冲冲，去冲冲。没事没事没事，没事。对，来小林，没事，给。哎，吃包子。谢谢阿姨。快吃。钟小满，他是故意的，你看不出来吗？疼吗？不疼。还好伤的不严重，不然可怎么办呀？疼
我没事，信哥也不是故意的。林心也真是的，都怪他不小心，不然可怎么办、啊？赵小满，嗯，阿姨叫你。什么事儿？你自己去问他。子枫，那你自己先涂一下。你可真喜欢给别人擦药啊。滑板还留着呢。马上开学了，跑哪儿去了？快回来！我一时半会儿回不去，我在追求我的幸福呢。太久没练，我都不会了。没事，有我在，我肯定让你重新学会的。周小满，我们什么时候去地里啊？问你问你们。哎，地里今天没有活了呀。那你机会了吗？我爸早上喂过了。哦，那你继续玩吧。嗯。哎，林夕，你要不要跟我们一起玩？是啊，贤哥，小满的滑板就是我教的，你想不想学？不用了，没兴趣。怎么这么不合群？我们继续吧。到小卖部找江浩了，那我去看看。去，注意安全啊！嗯就不信，我还学不会了。不会呀、啊啊！喂，猴子，林先去你那儿了吗？哎，啊，他没在小卖部。哦，好。千万别看到我！看不见我，看不见我。我的滑板。哦，来，我我扶你起来，来。哎，你不是说
对滑板不感兴趣吗？闭嘴。小马，该走了。哎呀，好了，可以出发了。我们今天只拍摄大东村的人，宪哥好像不是大东村的吧？想甩掉我？没门儿。咱们一块儿去吧。宪哥不去也行，我怕忙起来照顾不到他。哦。一起吧。正好我刚吃完早饭，想消消神儿。慢点，往后一点点。对，好，别动哦。能请你帮个忙吗？你要干嘛？我可以帮你啊。不用，浩哥，你今天也是我的模特。这次出来，我们就带摄影助理。没事，如果仙哥不想帮忙的话也可以，大不了我多待几天，是吧？林仙，你快帮他一下。你最好拍完赶紧走。生气了吧？这才刚开始。说吧，怎么帮？待在这儿别动，我吃画面的干净啊。就这，相机对于摄影师来说比生命还要重要，你帮我看好点啊。有东西，稍等。好，什么东西？你别动，装会滑。好，可以了，别动，我来了。好，来，我们摆一下 pose。林谦，这你都能忍啊？我都快看不下去了。这有什么呀？此风。有是为了摄影在讲什么？别紧张。这再怎么说，人家小满现在是有未婚夫的人，这个苏子枫也不顾这着。稍微稍微的。对。苏子枫，我看你今天是不想好好拍了。拍摄还没开始呢，你干嘛呀？林仙，你干嘛？放开！我不放。放开！你先放。你那放手。小马，你也是的，你都是有未婚夫的人了，你也不注意着点。说什么呢？小满和子枫就只是好朋友，有什么需要注意的？是啊，仙哥，你是误会了，你自己心里明白拍宣传照对大东村来说是件好事儿，你就不能跟他保持点距离啊？你要是再这样，就先回去吧。你是想把我气死吗？来，继续吧。按照刚才那个姿势，好，好。别动哦，可以往侧面一点点，笑一笑，来。江浩，你那手能不能自然一点啊？你学学小满，学学小满，快一点，好，来了，来了，三、二、一，再来两张，再胖子胖。好，最后一张啊，拍完就收工了。三、二、一，好。你拍完了没有啊？不是你催什么催啊？你看不见吗？滚！滚！这个拉我，张哥。这个。你刚刚不是说相机比你的生命还重要吗？我怎么了？带子要断了啊，你自己考虑一下。
。你没事吧？哎呀，简直胡闹！剪砸了吧！别装了，有这么冷吗？我知道你不喜欢我，真幼稚。但你也不能害我呀。难道是我推你下去的吗？来，喝点热水，暖暖啊。但是你明明可以拉住我的呀！我当时是可以拉住你，但在那一瞬间，我突然想起你说过，对于一个摄影师而言，相机比他的命还要重要。这是不是你说的？李显，少说两句。我救了比你命还重要的东西，你是不是更应该感谢我？什么？你看到我一个病人，他。林羡，你能不能不要再刺激他了？子枫都着凉了，你让他好好休息一下。不行，这是我的床。你就不能让他一天吗？我，小满，我有点头疼，要不你先让他出去一下吧。我想自己一个人待会儿。说三满，你去干嘛？子枫今天受凉了，我去帮他把衣服洗了。他自己又不是没长手，人家都虚弱成那样了，我帮他洗衣服怎么了？我看你是真没脑子，随便你。眼前这幅画面，真是让人身心舒畅啊！说吧，你来大东村，目的究竟是什么？你应该知道啊。小满，还是我来洗吧，小满。哎，你别过来，你快回去休息吧。没事，我来。汤来了，哇！哎呀，菜齐了，哇，好多菜！子枫，你今天一定要多吃点，这顿算是你的庆功宴了啊！放开了吃，来，来，筷子，筷子你也吃，那我们开动吧。嗯，小妹，你做的好好吃，你就多吃点啊。嗯。嗯，这个好吃。这是你最爱吃的，我专门给你炒的，来多吃点。谢谢谢谢。先哥挑食啊，还不是想留给你吃啊？毕竟明天回市里了，就吃不到小满做的菜了。你多吃点，不然你滑滑板没力气。我谢谢你，当我傻呀？我滑回去。要不我们一起举杯，预祝子枫摄影作品再得奖，再得奖，来。谢谢大家，谢谢大家。仙哥酒量是不是不行啊？这酒很烈的，别名叫三杯土真言。酒量不好的人可不要喝多啊。好好吃啊，因为这个给你做的。哎，有有有有有，你等我一会儿，你们慢点哈，一定得等我回来啊！酒量不好的人悠着点儿。子枫，你悠着点儿。你忘了吗，小满？我是戏里的千杯不醉啊，倒是宪哥，也不知道这酒量还行不行。
今天都是自己人，要不别品酒了吧？说着。这什么情况？哎，你们不能再喝了！说了不能再喝了。会的可真多，林夏，小心小心，慢点啊，可以吗？可以，不能喝你就别喝，喝那么多干嘛呀？哎，都说了这酒不能乱喝，醉成这样多难受。先回去休息吧，子枫，你明天还不是要走吗？你明天来送我吗？好啊，明天几点？清楚，那些是真，那些是假告诉我，到底是怎么回事吗？静文，我能不说吗？那我来说说我的心事吧。小满，你记得吗？我之前跟你说过我有喜欢的人了。我记得，你之前跟我说过，你还说你想为他变得优秀，然后为他留在城里。对，他家世好，长相好。能力好，一切都很完美。除了身边总是围着很多的女人，说实话，我也不知道他是不是一个值得托付的人。但我还是努力的留在城里。我想再靠近他一点。你知道那个人是谁吗？哎呀，你快说吧，谁呀、啊？是林羡。林羡。但是我这次回来，我看见你们两个在一起，特别的快乐、开心，所以我是真心的祝福你们。小满，我希望你好。静文，其实我和林仙之间就是假的。
，我是为了不再被相亲烦扰，我才让他假扮我未婚夫的。原来是这样，小满，我之前一直很担心你和林现在一起会受到伤害，你们没有在一起太好了。为什么这么觉得？你从小就在大东村长大，但林现不一样，他不属于这儿，你们两个。注定是不同世界的人。林夏。林现，林现，你怎么还没走？跟你有关系吗？我不走了。你有那么爱种地吗？别装了，这儿没人。我知道你跟小满假扮情侣的事儿了。谁告诉你的？陈静文果然没骗我。原来你们真在假扮情侣啊！我跟小满是真的还是假的？你看不出来吗？我从大学就开始喜欢小满，你别想结婚。喜欢一个人，时机也很重要。我不会放弃的早就回来了。杂草多吗？杂草倒不多，不过看起来该出虫了。哦，出虫先不着急。他怎么了？大黄，过来。这几天也没发生什么事儿啊。小满，他怎么了？这女人没完了是吗？这有椅子，你自己坐会儿。等一下，昨天小满跟我说，你和他之间的一切都是假的，对吗？他真这么说。难道一直都是我想太多了吗？林现，你可能不知道，我已经喜欢你很久了。你能给我一次机会吗？不可能，我不属于这里。静文说的一样。不是说不着急出丑吗？这几天一直躲着我，我到底做错什么了？我
提醒你，不要忘记和我的约定。难道那天陈静文说的是真的？我记得了，不需要你提醒。答应别人的事情我不会食言，我会继续好好假装你未婚夫的。记得就好。你还叫我配合你演戏，看来是我把你想简单了。原来这些日子，你的那些关系都是装的。没错，你演的那么逼真，我都是跟你学的。好，那你以后不用装了。你什么意思？有些话一旦说出口，可就不能收回了。你以为我想说伤害你的话吗？